শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমরা কোন পার্ট নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা নতুন আরেকটি লেসন করব সেটা হচ্ছে লেসন 5 ইউনিট 1 এর লেসন 5 বাংলাদেশি কুইজিন ঠিক আছে বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালী নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো দেখো তাহলে এখানে বিভিন্ন প্লেটার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে খাবার হুম এই খাবারের রন্ধন প্রণালী নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আজকে পড়ব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন পেজেজে চলে যাব পেজেজে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি এই পেজেজে আজকে যে কিওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই কিওয়ার্ডগুলো ঠিক আছে তাহলে আমরা কিওয়ার্ডে চলে যাচ্ছি দেখো তাহলে কিওয়ার্ডগুলো আচ্ছা কিওয়ার্ডের মধ্যে প্রথমে রয়েছে স্পাইস তারপর ডিলিসাস তারপর সোর্স স্নেক স্টেপল তারপর রয়েছে ভ্যারাইটি কারি লেন্টেল প্রোটিন লেগ ট্র্যাডিশনাল শক সো একটা ফেলে আসছে পপুলার একটা রয়েছে তারপর শক পিকলস এরপর রয়েছে তোমার সিলি অনিয়ন অ্যান্টার পপুলেশন ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ ডিস্ট্রিবিউট রিলেটিভস ওয়েডিং প্রমোশন ठीक है एगुलो हे आज के पेजेजर किड हमें किडर पास ही तुम्हारे किडर जो सिनेमसगुल रही है सेगल लिखे दिए प्रतिदिन मत आज के बीच सिनेमसगुल अवश्य तुम्हारे पढ़ते हैं जो एक दुई नम्बर प्रश्न आ विशेषकर एक नम्बर वो एक नम्बर प्रश्न मध्य जी तुम सिनेमस देवा थे तो तुम्हार सिनेमस पढ़ा तुम जी जेने रखो तो हमें अवश्य प्रश्न अन्सार करते पर ঠিক আছে তাহলে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে এটাও এটা শুধু তোমাকে শিখতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন প্যাজেজে চলে যাচ্ছি তাহলে চলে আসলাম আমরা প্যাজেজে দেখো প্যাজেজে কী রয়েছে প্রথমে এখানে রয়েছে বাংলাদেশি কুইজিং বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালী ইস রিচ বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালী হচ্ছে একটা সমৃদ্ধশালী রন্ধন প্রণালী মানে আমরা যে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন প্রাত্যহিক জীবনে যে রান্না বান্নার কাজগুলো করি এবং রান্না বান্নার যে ভ্যারাইটি রয়েছে বৈচিত্রতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আজকে কথা বলছি আমরা অ্যান্ড ভ্যারাইট উইথ দ্য ইউজ অফ মেন স্পাইস অনেকগুলো বিভিন্ন রকমের মশলা দিয়ে এখানে বৈচিত্রতা রয়েছে কোথায় বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালীতে তারা দেখো উই হ্যাভ ডেলিসাস অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং ফুড উই হ্যাভ আমাদের আছে ডেলিসাস সুস্বাদু অ্যান্ড অ্যাপেটাইজিং ফুড অ্যাপেটাইজিং মানে হচ্ছে মুখরোচক যে ডেলিসাস পড়েছে এটার পাশাপাশি ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাপেটাইজিং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হচ্ছে মুখরোচক স্ন্যাক্স অ্যান্ড সুইটস স্ন্যাক মানে হচ্ছে হালকা জল খাবার অ্যান্ড সুইট সুইটস মানে মিষ্টি তারপর হচ্ছে দেখো বয়েলড রাইস বয়েলড মানে সিদ্ধ চাল হ্যাঁ যদিও সিদ্ধ চাল কেউ খাই কেউ না খাই না তবে মেজরিটি পার্সনে সিদ্ধ চাল খাই বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্টাপল ফুড সিদ্ধ চাল হচ্ছে আমাদের প্রধান খাবার ঠিক আছে তাহলে সিদ্ধ চালটা আমরা কিভাবে খাই ইট ইজ সার্ট উই দ্য ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস ইট ইজ সার্ট সার্ট মানে হচ্ছে পরিবেশন করা সার্ট মানে কি করা পরিবেশন করা ঠিক আছে ইট ইজ সার্ট এটাকে পরিবেশন করা হয় উই দ্য ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবল বিভিন্ন প্রজাতির সরি বিভিন্ন রকমের শাক সবজি দিয়ে এটাকে পরিবেশন করা হয় কারি ঝোল দিয়ে তারপর রয়েছে কারি এরপর ল্যান্ডেল ঠিক আছে তারপর সোপ ল্যান্টেল সোপ মানে হচ্ছে মটর মশর ডালের ঝোল ফিশ অ্যান্ড মিট মাছ এবং মাংস দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা পরিবেশন করি শাক সবজি ঝোল এবং মশর ডালের ঝোল মাছ মাংস দিয়ে এটাকে আমরা পরিবেশন করে খাই কাকে এই যে বয়েলড রাইস যেটাকে বলছি ওটাকে আচ্ছা এবার দেখো ফিশ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন ফিশ ফিশ মানে মাছ মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন প্রোটিনে আমরা যে প্রোটিন যে ভিটামিন উপাদানটা পাই এটার প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ তাহলে ফিশ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন মাছ মাছ হচ্ছে আমিষের প্রধান উপাদান এবার দেখো ফিশগুলো কোথায় পাই আমরা ফিশের সার নাও কালটিভেটেড ইন ফন্স মাছ এখন মাছের মাছ এখন আর নাও কালটিভেটেড চাষ করা হয় ইন ফন্স কোথায় পুকুরে 
মিটা পানের মাছ কোথায় ল্যাক্স হ্রদের মধ্যে অ্যান্ড রিভার্স এবং নদীতে ঠিক আছে নদীর পানি তো মিঠা পানি আমরা সবাই জানি নদ এবং নদীতে এবং হ্রদের মধ্যে আমরা মিঠা পানির মাছ পাই তাহলে দেখি এবার কি কি মাছ পাই এখানে বলছে মোর দ্যান ফর্টি টাইপস অফ ফিশেস মোর দ্যান মোর দ্যান মানে হচ্ছে বেশি ফর্টি টাইপস অফ ফিশেস চল্লিশ প্রজাতিরও বেশি আর কমন এগুলো হচ্ছে সাধারণ মাছ যেগুলো আমরা সবাই চিনি ঠিক আছে যদি আমি বলছি এখানে চল্লিশ প্রজাতির মাছ আমরা চিনি এখন যদি জিজ্ঞেস করি তোমাদেরকে তোমরা পাঁচ ছটা থেকে বেশি বলতে পারবে না কিন্তু আমরা যদি যখন মাছের প্রজাতিতে যাই আমরা দেখবো যে চল্লিশ প্রজাতির থেকে বেশি মাছ আমরা চিনি আচ্ছা সাম অফ দ্যাম আর কার্ফ তাদের মধ্যে কিছু কিছু মাছ হচ্ছে কার্ফ মাছ রুই মাছ কাতলা মাছ মাগুর মাছ ঠিক আছে কার্ফ তারপরে রুই কাতলা মাগুর এগুলো তারপর ক্যাটফিস মাগুরকে আমরা ক্যাটফিশও বলে থাকি এবার চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছকে বলে ফ্রাউন আর শিমড এটা ইংরেজি নাম এদের নাম তাহলে এই মাছগুলো আমরা সবাই চিনি সুটকি আর ড্রাই ফিশেস সুটকি মাছ তো সবাই চিনি সবাই চিনি যেটাকে আমরা ড্রাই ফিশেস বলবো আর পপুলার এটা খুবই জনপ্রিয় সুটকি মাছ এটা খুবই জনপ্রিয় এবার দেখো হিলসা ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ হিলসা যেটাকে আমরা ইলিশ মাছ বলি হিলসা মাছ তো সবাই চিনি চিনি নাকি আচ্ছা হিলসা ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ইলিশ মাছটা বাংলাদেশের সমগ্র মানুষের কাছে একটা প্রিয় মাছ ইলিশ মাছের আসলে কদর এটা আলাদা এটা সবার কাছে আচ্ছা যাই হোক এবার দেখি পান্তা ইলিশ ইজ এ ট্রেডিশনাল প্লেটার অফ পান্তাবাদ পান্তা ইলিশটা হচ্ছে একটা ঐতিহ্যের খাবার প্লেটার মানে থালা অফ পান্তাবাদ যেটাকে আমরা পান্তাবাদ বলি এটা ঐতিহ্যের খাবার পুরোনো খাবার সবাই খেয়েছি আমরা তাই না পান্তাবাদ ইট ইস এস্টিমেটেড রাইস এটা ভাস্পীয় এটা চাল খেয়ে মানে ভাগকে ভিজিয়ে সকেট ইন ওয়াটার পানিতে ভিজিয়ে অ্যান্ড সার্ফ এবং এটাকে পরিবেশন করা হয় উইথ এ ফ্রাইড হেলসা স্লাইস একটা একটা তেলে ভাজা ইলিশ মাছের টুকরো দিয়ে স্লাইস টুকরো দিয়ে তাহলে ইলিশ মাছ পান্তাবাদ দিয়ে খাওয়ার কথা বলছি অবশ্যই অনেকের জীবের জল চলে আসছে তাই না আচ্ছা যাই হোক এখন জল আনলে হবে না আমরা এখন শিখতেছি ইট ইস টিমেটেড রাইস এটা একটা বাষ্পীয় মানে রান্না করা ভাতের ভাতকে সকেট ইন ওয়াটার পানি দিয়ে ভিজিয়ে অ্যান্ড সার্ভ এটাকে দেওয়া হয় পরিবেশন করা হয় উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস এবং একটা ইলিশ মাছের ভাজার টুকরো দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে অফ অ্যান্ড টুগেদার উইথ ড্রায়েড ফিস প্রায় একত্রে দেওয়া হয় ড্রায়েড ফিস শুকনো মাছকেও দেওয়া হয় পেকলস ল্যান্টেল সুপ তারপর মশুর ডালের ঝোল দিয়েও দেওয়া হয় গ্রিন সেলেস এবং সবুজ মরিচ কাঁচা মরিচ এটাকে বলি আমরা গ্রিন সেলিস অ্যান্ড অনিয়ন এবং পেঁয়াজ দিয়েও খাই অনেকে ইট ইজ এ পপুলার ডিশ এটা একটা জনপ্রিয় খাবার অন দ্য পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখের এটা একটা খুব জনপ্রিয় খাবার পয়লা বৈশাখ তো আমরা সবাই চিনি বৈশাখের প্রথম দিন হ্যাঁ বৈশাখের প্রথম দিনে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান হয় বাংলা নববর্ষ উদযাপন হয় এবং এই নববর্ষের মধ্যে একটা ট্রেডিশনাল ফুড রয়েছে ট্রেডিশনাল খাবার রয়েছে সেটা হচ্ছে পান্তাবাদের সাথে ইলিশ মাছ খাওয়া ঠিক আছে তো এই জন্য বলছে ইট ইস পপুলার ডিশ অন দ্য পহেলা বৈশাখ এটা পহেলা বৈশাখের জন্য খুবই জনপ্রিয় একটা খাবার এরপরে কি রয়েছে দেখি দি পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস বাংলাদেশের মানুষ মানুষেরা মিষ্টিকে খুব বেশি পছন্দ করে এটা তো আর বলতেই হয় না হ্যাঁ মিষ্টি পেলে সবাই মানে কি বলবো দুই এক কেজি খেয়ে ফেলবে এরকম অবস্থা কিন্তু পরের অবস্থা যে কি হয় সেটা কেউ চিন্তা করে না তো এই জন্য এখানে আমাদের প্রেজেন্ট আজকে বলছে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস আমিও পছন্দ করি যদি তোমরা এখন বলবে আপনি মনে হয় পছন্দ করেন না হ্যাঁ আমিও পছন্দ করি তবে এটা বেশি খাই না কি পছন্দ করি তোমরা বেশি খাবে না দেখো অলমোস্ট অল বাংলাদেশি উমেন্স প্রায় সব বাংলাদেশি মহিলারা প্রিপেয়ার প্রস্তুত করে সাম ট্রেডিশনাল সুইটস কিছু ঐতিহ্যের মিষ্টি তারা তৈরি করতে পারে হ্যাঁ সেই ঐতিহ্যের মিষ্টিগুলোর মধ্যে কি এখন আমরা দেখব তারা বানায় পিঠা এ টাইপ অফ সুইটস এক ধরনের মিষ্টি পিঠা যেটা বানায় মিষ্টি দিয়ে বানায় আর কি মিঠা পিঠা আর কি যেটা বলে আমরা 
मेड फ्रम रईस फ्लोर जो बनाना है चावल गुड़ा दिए जेटा कि दिए बनाना है चावल गुड़ा दिए तपर सूगार दिए चीनी दिए चाल गुड़ा एवं सूगार चीनी तपर सप दिए मोलसेस एंड सामटाइम्स मिल्क मोलसेस एट जिनटा कि तुम्हारा जाना ना कि एट हे गुड़ गुड़ मानी जो मिठा खाए मिठा मिठा सबा चीनी थी ना हाँ मोलसेस एंड सामटाइम्स मिल्क मिठा दिए मजे मध्य दूध दिए ठीक है इज ए ट्रेडिशनल फूड लाभ बै दंटर पपुलेशन एगुल ऐतिह्य खबर लाभ पचंद कर भलोबाशे बै दंटर एंटर मैं समग्र पपुलेशन समग्र मानुषुल सबाई पचंद कर कतगुल पिठा एवं पिठा जो कि दिए बनाना है कि भाव बनाना है ये पिठा गो बांगलेश सब मानुषे पचंद कर ठीक है दल मानुषर द्वारा जगह शीतकाल पिठा उत्सव ठीक है प्रमोशन पाई जो निवरण कथा सुनी नतून बाच्चा जन्म ग्रहण कर बेपारे हाँ शुभ क्या मिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रीब्यूटेड मिस्टी बंटन क्लोज रिलेटिव मध्य प्रिपारेशन प्रिपारेशन कर देखे दर मध्य जो बुझे तक विटुएन अने के मध्य जो बुझे तक मध्य बुझाते यूज करुईट आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज रिलेटिव मिस्टी बंटन कर मान पदोन्नति जो तक मिस्टी परेशन कर संस्कृति एक नजरे देखा संस्कृत मध्य सुधिकांशुल्ला कैकटा साधारण जी चीनी रसगुल्ला सब चीनी सन्देश रसगुल्ला सन्देश रसमलाई गोलाबाम कलो जाम एवं चमचम ठीक है यहाँ सबा चीनी ठीक है तो हमें एन यहाँ हे बांगेर साधारण मिस्टी जेगुल मिल्क बेस देर आर हंड्रेड अफ डिफरेंट भैरिटीज अफ सूट प्रिपारेशन देर आर हंड्रेड अफ डिफरेंट भैरिटीज अब सूट प्रिपारेशन मिस्टी तैरते रही है एकशर बसि प्रजात भिन्नता ठीक है यूलो हमारे देश संस्कृति एक नजर देखिए सूट्स एर देर फर एन इम्पोर्टेंट पार्ट अब द डे टू डे लाइफ अब बांगलेश पीपल सूट्स आर देर फर एन इम्पोर्टेंट पार्ट मिस्टी हे बांगलेश मानुषे जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंश डे टू डे लाइफ दैनन्द जीवन बुजते चले प्रश्न उत्तर सब क्वेश्चन मार्के दिखे चले जाए अच्छा चले आसनेश्नेश्चन फ्रम दल्टारने 
given and write the corresponding number of the answer in, in your answer script ekhane number thakbe tomar uh, marks thakbe sat sat to etar ortho hocche ei rokom tomake ekhane charta alternatives question dewa thakbe ekhan theke jeta right answer seta tomar tomar answer script e likhbe thik ache tale choose the correct answer tomake beche nite hobe ekdom correct answer ta tale a number ki likhche amra ekta dekhi a number likheche hocche tomar uh, what does the word cuisine means cuisine shobd er ortho ki তো কুইজিন শব্দটার অর্থ কি আমরা প্যাসেজে পড়ে আসছিলাম এটার অর্থ হচ্ছে রন্ধন প্রণালী রন্ধন মানে রান্নার একটা পদ্ধতি তাহলে এখানে চারটা যে অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে এগুলো আমরা একটু পড়ে দেখব দি স্টাইল অফ ইটিং খাওয়ার পদ্ধতি এটা হবে না দি স্টাইল অফ ড্রিঙ্কিং পান করার পদ্ধতি এটাও হচ্ছে না দি স্টাইল অফ হাইকিং হাইকিং মানে হচ্ছে উপরে ওটা আরোহণ করার মতো একটা শব্দ এটা তো এটাও হচ্ছে না এটা দেখি দি স্টাইল অফ কুকিং রান্না করার পদ্ধতি তাহলে কুইজিন মানে হচ্ছে রান্না করার পদ্ধতি এটাই হচ্ছে এখানে কারেক্ট আনসার ওকে এবার দেখো বি নাম্বারের মধ্যে কি আছে আমরা একটু পড়ে দেখবো দি ইউজ অফ মেনি স্পাইস মেইট বাংলাদেশি কুইজিন রেজ তো এখানে চারটা অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে এখানে তোমাকে মডেলসটা লিখতে হবে মডেল অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ বিন হ্যাজ হ্যাভ বিন তো এটা আমি তোমাদেরকে আগে একটু বলে দেই যে হ্যাপ হ্যাস কখন হয় সেটা একটু বলি আগে যেমন তুমি যদি বলো পুরোগুটিতে বর্তমান যেটাকে বলে আর কি এখানে সবগুলোই হ্যাপ হ্যাস এবং বিন দিয়ে আছে পুরোগুটিতে বর্তমানটা যেটা হয় সেটা তোমাকে যদি তোমার আম্মু বলে যে তুমি ভাত খেয়েছ তো তুমি কি বলবো হ্যাঁ আমি ভাত খেয়েছি তার মানে তুমি ভাতটা খেলে এখন তোমার পেটের মধ্যে এখনো বিদ্যমান রয়েছে ঘটনা পুরোই ঘটে গেছে কিন্তু ফল এখনো বিদ্যমান পেটের মধ্যে ভাত এখনো আছে আমার খিদে লাগে নাই এই এরকম বুঝালে তখন এটা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে মানে পুরো ঘটিত বর্তমানে হয় তো এখানে হ্যাপ কখন হবে এবং হ্যাস কখন হবে এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো আমরা হ্যাপ এবং হ্যাস কিভাবে হয় সেটা যদি টেন্স জেনে থাকি তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবো যে কখন হ্যাপ হ্যাস হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন হবে হ্যাস আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন্ট প্লুরাল নাম্বার হয় তখন হবে হ্যাপ এবং ফার্স্ট পার্সেন্ট সেকেন্ড পার্সেন্টের জন্য হয় হ্যাপ তাহলে সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার হলে দি ইউজ অফ মেনি স্পাইস অনেকগুলো স্পাইস অনেকগুলো স্পাইস বলতে এখানে বলছে একটি একটি করে অনেকগুলো স্পাইস কিন্তু এটা দেখে এই অ্যাসটা দেখে অনেকে মনে করবে যে এটা থার্ড পার্সেন্ট প্লুরাল নাম্বার এইখানে আমরা হ্যাপ দিব কিন্তু সেটা ফল্ট হবে তোমাকে বুঝে নিতে হবে আগে এখানে মেনি অফ স্পাইস মানে হচ্ছে অনেকগুলো কিসের মধ্যে মশলার মধ্যে একটি একটি করে অনেকগুলো মশলা একটি মানে অনেকগুলো মশলা নয় একটি একটি করে অনেকগুলো মশলা হয় তাহলে একটি একটি করে বোঝাচ্ছে এখানে মেনি অফ স্পাইসেস অনেকগুলো মশলার মশলা বাংলাদেশি রন্ধন প্রণালীকে ধনী করেছে সমৃদ্ধশালী করেছে তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে এখানে এটা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলারের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো একটি একটি করে হয়েছে এটা একটু লং হয়ে গেছে যদিও বোঝাতে তোমার বুঝে নিবে সো এখানে এটা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে আমরা এখানে আনসার দেব হ্যাস কি দিব হ্যাস ওকে তাহলে এখানে হবে হ্যাস এটা প্রথমে এটা বলে দিয়েছি এটার অর্থ এরকম দি ইউজ অফ মেইন স্পাইসেস হ্যাস মেইড বাংলাদেশি কুইজিন রিচ বাংলাদেশি রন্ধন প্রণালীকে অনেকগুলো পুষ্টি উপাদান আমরা মাছ থেকে পেয়ে থাকি তো আমরা পড়ে আসছি আমাদের প্যাচেজের মধ্যে আমরা মাছ থেকে পাই প্রোটিন ঠিক আছে তো এখানে প্রোটিনটা আছে আমাকে এত কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে না এখানে প্রোটিনটা আমি নিয়ে নিলাম এবার দেখো ডি নাম্বার হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড রিলেটিভ মেন রিলেটিভ শব্দটার অর্থ কি রিলেটিভ শব্দটার অর্থ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন তো তোমাকে আমি যে কিওয়ার্ড গুলো দিয়েছিলাম এখানে রিলেটিভ যদি দিয়ে থাকি তাহলে সেখানে দেখবা আর এটা যদি না দিয়ে থাকি তাহলে এখন জেনে নাও রিলেটিভ শব্দ আত্মীয় স্বজন কি থেন খেইন মানিয়ে হচ্ছে আত্মীয় স্বজন এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড যেটা আছে ওখান থেকে গিয়ে শিখতে পারবে অনেকগুলো ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড আছে আত্মীয় স্বজন আর 
জড়িত তাহলে অ্যাডজেক্টের সাথে যাচ্ছে না নন পরিচিত যাচ্ছে না কনজাংশন কনজাংশন মানে হচ্ছে জোড়া লাগানো তো এগুলো তো এটার সাথে যাচ্ছে না তাহলে আমরা বলবো কিচেন কেন এখানে হবে এইটা কিচেন কেন ঠিক আছে ওকে এবার ই নাম্বার করব হোয়াট ইজ দা মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ দা সুইটস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে যে মিষ্টি তৈরি করা হয় এই মিষ্টিতে মূল উপাদান কি মূল উপাদান কি আমরা পড়েছি আমাদের প্যাজেজের মধ্যে বাংলাদেশে মিষ্টি তৈরি হয় মিল্ক দিয়ে কি দিয়ে মিল্ক দিয়ে এখানে আছে এই যে মিল্ক ঠিক আছে ওকে ফ্লোর মলাস সোগার এগুলো তো আছে কিন্তু এটা বাংলাদেশে মিষ্টি মূল বেসড হচ্ছে মিল্ক ওকে এবার এফ নাম্বার হু ইজ অফ দ্য ফলোয়িং মোস্টলি মিটস আপ ডিমান্ড ফর প্রোটিন ঠিক আছে প্রোটিনের সাথে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি যায় হুইজ অফ দ্য ফলোয়িং মোস্টলি মিট অফ ডিমান্ড ফর প্রোটিন তাহলে প্রোটিনের সাথে সবচেয়ে বেশি যায় ফিশ ঠিক আছে ওকে এবার তাহলে আমরা দেখি জি নাম্বার সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামাং ক্লোজ রিলেটিভস হয় অ্যান্ড দেয়ার ইজ গুড নিউজ তাহলে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজ ক্লোজ মানে হচ্ছে ঘনিষ্ঠ একদম কাছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো এটার মানে কি জিজ্ঞেস করছো তোমাকে নিয়ার ইন ডিস্টেন্স এখানে বলছে দূরত্বের মধ্যে কাছে নিয়ার ইন রিলেশনশিপ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাছে স্টপ বন্ধ শর্ট বাধা তা এখানে আমরা ক্লোজ হত্য এটা ইউজ করি এই যে নিয়ার ইন রিলেশনশিপ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিকটে বুঝেতে আমরা ক্লোজ ফ্রেন্ড ক্লোজ রিলেটিভ ঠিক আছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এরকম বলি তাই না তাহলে জি নাম্বার সাথে এখানে যাচ্ছে হচ্ছে এই ওয়ার্ড তো আমরা বুঝতে পেরেছি এক নম্বরে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এগুলো এখানে কি কি হতে পারে সরি আমি যদি একটু রাস্তার পাশে আসি সেই জন্য একটু গাড়ির আওয়াজটা ডিস্টার্ব করছে এখন দেখো এগুলো কিন্তু অনেক বোর্ডে আসছে এগুলো মাইন্ড মাইন্ড রাখতে হবে এগুলো আমাদের জেনে রাখা উচিত এখন আমরা চলে যাই প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নে কি আছে আমরা একটু দেখব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চলে আসছি আমাদের প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নের মধ্যে কি আছে আমরা একটু দেখব দুই নম্বর প্রশ্নের মধ্যে কি থাকে একটু দেখো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশন ফ্রম ইউর রিডিং অফ দ্য অ্যাবভ ট্যাক্স আমরা যে প্যাজেসটা পড়ে আসছি যে ট্যাক্সটা পড়ে আসছি এই ট্যাক্সটের এই ট্যাক্সটির উপর এই কোয়েশনগুলো থাকবে এবং তোমাকে কোয়েশনগুলো আনসার করতে হবে ঠিক আছে এখানে তোমার মার্কস থাকবে আট নম্বর চারটা প্রশ্নের আনসার করতে হবে দেখি তাহলে এক নম্বর প্রশ্নের মধ্যে কি আছে হোয়াট ইজ আওয়ার স্টাপল ফুড অ্যান্ড হাউ ইজ ইট সার্ভড আচ্ছা হোয়াট ইজ আওয়ার স্টাপল ফুড আমাদের প্রধান খাবার কি অ্যান্ড হাউ ইজ ইট সার্ভড এবং এটাকে কিভাবে কি করা হয় এটাকে কিভাবে পরিবেশন করা হয় তাহলে আমাদের প্রধান খাবার কি আমরা সব আমরা তো পড়ে আসছি তাই না আমাদের প্রধান খাবার হচ্ছে বয়েল রাইস তাহলে আমরা লিখবো এখান থেকে সাবজেক্ট আওয়ার স্টাপল ফুড এই লিখে রাখলাম তারপর লিখতে হবে ভার্ব আমাদের প্রধান খাবার ইস হচ্ছে বয়েলড রাইস আমাদের প্রধান খাবার হচ্ছে সিদ্ধ চাল এবার বলছে তোমাকে অ্যান্ড হাউ ইজ ইট সার্ভ এটা কিভাবে পরিবেশন করা হয় সরি এটা আমরা পড়ে আসছি এটা এটা পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন প্রকারের দেখো ভ্যারিটি অফ ভেজিটেবলস কারি তারপর ল্যান্টেল শো ফিশ অ্যান্ড মিট এগুলো দিয়ে ভাতের সাথে সরি এই জিনিসগুলো দিয়ে এই ভাতটাকে পরিবেশন করা হয় মানে বয়েল স্টাপল ফুড আমাদের যেটা বয়েল রাইসটাকে পরিবেশন করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আনসার আনছি প্রথমে এটার জন্য এটা হাও ইট ইজ সার্ভ হাও কিভাবে তো তুমি এখান থেকে প্রথমে সাবজেক্ট নিলা নিলাম এরপর ভারত লিখতে হবে এই যে ভারত লিখলাম তারপর লিখতে হবে সার্ভ করি আমরা এটা লিখলাম এবার কিভাবে হাও বলছে যে হাও উই দিয়ে কি দিয়ে ভ্যারিটি অফ ভেজিটেবলস কারি ল্যান্টেল শু ফিশ অ্যান্ড মেন এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এটাকে সার্ভ করি আমরা এটাকে পরিবেশন করি ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা বি নাম্বার প্রশ্নে যাই বি নাম্বার প্রশ্ন রয়েছে হোয়েন অ্যান্ড হাউ ইজ পান্তা ইলিশ সার্ভ সরি কীভাবে এবং কখন পান্তা ইলিশটাকে পরিবেশন করা হয় তো আমরা পুরে পড়ে আসছি পান্তা ইলিশটা কখন পরিবেশন করা হয় পান এই দেখো পান্তা ইলিশ ইজ সার্ভড উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস এটা কিভাবে প্রথমে আগে লিখে দিলাম আমি 
এটা পান্তাইলিশ ইস সার্ভড পান্তাইলিশ এই যে এখান থেকে ইস নিলাম তারপর সার্ভড সার্ভড মিন ভার্ভ এটা ইজের পরে বসছে এটাকে পরিবেশন করা হয় উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস উইথ ফ্রাইড মানে হচ্ছে ভাজা হিলসা স্লাইস ভাজা ইলিশ মাছের টুকরো দিয়ে এটাকে পরিবেশন করা হয় সরি এবার দেখো হয়েন কখন অফ এন্ড টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিস তারপর হচ্ছে পেকলস ল্যান্টেল সুপ গ্রিন সেলিস অ্যান্ড অনিয়ন অন দ্য অকেশন অফ পহেলা বৈশাখ কখন অকেশন অফ পহেলা বৈশাখ তুমি চাইলে হয়েনের জায়গায় এতটুকু না লিখে শুধু অন দ্য অকেশন অফ এই যে সার্ভ উইথ হিলসা এই যে হিলসা স্লাইস ঠিক আছে তারপর অফ এন্ড অফ এন্ড এটা যদি তুমি লিখতে না চাও কিন্তু এটা সুন্দর জন্য লিখলে সুন্দর হয় তুমি লিখতে না চাইলে তুমি এখান থেকে দিয়ে অকেশন অফ অন দ্য অকেশন অফ পহেলা বৈশাখ এখান থেকে এতটুকু লিখে দিতে পারো হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আমরা সি নাম্বার পড়ব হোয়াট আর দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ প্রিপেয়ারিং পিঠা পিঠা তৈরির মূল উপাদান কি তাহলে পিঠা তৈরির জন্য মূল উপাদান কি আমরা পড়ে আসছি তাহলে এখান থেকে সাবজেক্টটা নিব দি ইনগ্রেডিয়েন্টস এখানে সাবজেক্টের সাথে এস যুক্ত প্লুরাল হয়ে গেছে এটা আর দিতে হবে ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ প্রিপেয়ারিং পিঠা এতটুকু দিলাম আর হচ্ছে রাইস ফ্লোর চালের গুঁড়া তারপর সুগার সিরাপ মোলাসেস মোলাসেস মানে হচ্ছে গুড় মিটে যেটা বলি আমরা অ্যান্ড সামটাইমস মেল্ক এবং মাঝে মাঝে দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় পিঠাকে ঠিক আছে তা একদম সহজ দিন আমরা পড়ি হোয়াই আর সুইটস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ হোয়াই কেন আর সুইটস মিষ্টি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন মিষ্টি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কেন কারণ মিষ্টিটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করি যেমন বার্থডে সময় মানে বোর্ন একটা নিউ বোর্ন হলে তখন তারপর বিয়ের সময় তারপর প্রমোশনের সময় আমরা মিষ্টিকে ইউজ করি এই জন্য এটা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখি তাহলে দি পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস দি পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষগুলো আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস মিষ্টির প্রতি খুবই প্রিয় এই এই লেখাগুলো হুবহু কিন্তু ফেজিজ আসা তুমি যদি চাও ওখান থেকেও লিখতে পারবে সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এখন আমি লিখছি সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড মিষ্টিকে বিতরণ করা হয় টু দ্য ক্লোজ রিলেটিভস ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে হয় দেয়ার ইস এ গুড নিউজ যখন তাদের কাছে একটা খুব ভালো খবর আসে লাইক কিসের মতো বার্থ জন্মগ্রহণের মতো ওয়েডিং বিয়ের মতো প্রমোশন এর এসে ঠিক আছে এইরকম নিউজগুলো আসলে আমরা মিষ্টিকে ব্যবহার করি তাছাড়া দিস ইজ হোয়াই এই জন্য সুইটস আর ইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ এই জন্য মিষ্টি আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে এই এতটুকুই হচ্ছে আমাদের আজকে প্রশ্নের আনসার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য প্রতিদিনের মতো আজকেও যেটা বলতে চাচ্ছি তোমরা আজকে যে কাজটা আমি করেছি এক দুই নাম্বার প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা বাসায় এটাকে নিজে নিজে এবং এটাকে তিনবার করবে ঠিক আছে তারপর লাস্ট টাইম যেটা করবে সেটা নিজে নিজে করবে নিজে নিজে করার চেষ্টা করবে তারপর হচ্ছে যে কিওয়ার্ডগুলো দিলাম এগুলো অবশ্যই শিখে ফেলতে হবে যাতে তুমি পেজেসটা পুনরায় পড়ার সময় ভালোভাবে বুঝতে পারো এই কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা তোমার পরীক্ষার জন্য এবং তোমার লাইফের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যদি তুমি শিখে ফেলো দেখবে যে তোমার ইম্প্রুভ হচ্ছে খুবই ইম্প্রুভ হচ্ছে ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আমাদের সাথেই থাকবে অবশ্যই চ্যানেল যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে যাও এবং বেল আইকনটি চেপে রাখো যাতে আমরা নতুন ক্লাস দিলেই তুমি সাথে সাথে পেয়ে যাও এতটুকুই তোমাদের কাছে আমার বলা আর ক্লাসটা কিন্তু রেডি করতে অনেক কষ্ট হয় আমি চাইলে এতটুকু বলতে পারি ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে